കെമിസ്ട്രിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മെറ്റലർജി ലോഹ നിർമ്മാണം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ വ്യാവസായികമായ നിർമ്മാണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ വ്യാവസായികമായ നിർമ്മാണം ഫുള്ള് ഒന്നിച്ച് എഴുതണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിർബന്ധമില്ല അതായത് ഓരോരോ പാർട്ടായിട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫർണസിലാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ചൂടുള്ള വായു പ്രവാഹം നല്ല ഹോട്ടായിട്ടുള്ള എയർ കറൻറ്റ് മുകളിലോട്ട് വിടാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്ത് ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആയിരത്തി എഴുപത് ഇങ്ങനെയുള്ള കെൽവിനിലാണ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതൊന്നും പറയണമെന്നില്ല നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലേക്ക് ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലേക്ക് നമ്മൾ റോസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമായ റോസ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള ഹേമറ്റൈറ്റ് ഹേമറ്റൈറ്റ് കോക്ക ലൈം സ്റ്റോൺ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു എയർ കറണ്ട് ചൂടുള്ള വായു പ്രവാഹം ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു എയർ കറണ്ട് കറണ്ട് മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല അളവിൽ ചൂടുണ്ടാവും ചൂടുണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഇട്ടുള്ള ചുണ്ണാമ്പ് കൊല്ലിട്ടില്ലേ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ചൂടാകുമ്പോൾ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആവും കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യം ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാങ് സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യം അതിന് ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുന്നു മാലിന്യത്തെ ആണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് ഗ്യാങ് എന്ന് ഈ സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന അസിഡിക് ആയതുകൊണ്ട് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ബേസിക് ആണ് ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് ആണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് നേടി ചേർക്കുമല്ലേ നമ്മൾ അതായത് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഹേമറ്റൈറ്റ് കോക്ക ചുണ്ണാമ്പുകല് തുടങ്ങിയ താഴത്ത് കിട്ടു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ചുണ്ണാമ്പുകല് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ചൂടായിട്ട് വിഘടിച്ചിട്ട് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്ത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായി ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഫ്ലക്സ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഈ സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയ ഗ്യാങ്ങുമായി സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയ മാലിന്യം അപദ്രവ്യങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് എന്തുണ്ടാകുന്നു കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലാഗ് ഉണ്ടാകുന്നു കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലാഗ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇരുമ്പിന് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ഏതാണ് ഫ്ലക്സ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഇട്ടത് അത് ചൂടായപ്പോൾ വിഘടിച്ചാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായത് ഇനി ഗ്യാങ് എന്താണ് ഈ ഇരുമ്പയിലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗ്യാങ് ഏതാണ് സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ ഫ്ലക്സിംഗ് ഗ്യാങ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച എന്ത് സ്ലാഗ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് സി എ എസ് ഐ ഒ ടു കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് അത്രയും മനസ്സിലായാലോ അപ്പോ സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റായി മാറുന്നു ഈ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ സ്ലാഗ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഇത് അയണിന്റെ മുകളിലായിട്ട് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്ലാഗ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം പിന്നെ എന്താണ് അയൺ ഉണ്ടാക്കണം എഫ് ഇ അയൺ ഉണ്ടാക്കണം അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഈ ചുണ്ണാമ്പുകളിനോടൊപ്പം നമ്മൾ കോക്കിട്ടില്ലേ ഈ കോക്ക് ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു കോക്ക ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോക്കും പിന്നെ ഹീറ്റ് താപം ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വീണ്ടും കോക്കുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് എന്തുണ്ടാകുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് എന്ത് ഇവിടെ നിരോക്സികാരി റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നു എന്താണെന്ന് ഞാ
ഹേമറ്റൈറ്റ് ചുണ്ണാമ്പുകല് ഇത് മൂന്ന് മണ്ണിലോ പ്ലാസ്റ്റിഫറസിന് മുകളിൽ നിന്നിട്ടത് ഈ കോക്ക് ഓക്സിജനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡി ഓക്സിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നിട്ടോ താപവും പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡി ഓക്സിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു താപവും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഹീറ്റും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡ് വീണ്ടും കോക്കുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ഹീറ്റുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ചൂടായിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് നിരോക്സീകാരി ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അയരുമായി പ്രവർത്തിച്ച് അതായത് അയൺ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് അയണിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അയണിനെ നിരോക്സീകരിച്ച് അയൺ നിരോക്സീകരിക്കുന്നു അതായത് അയണാക്കി നിരോക്സീകരിക്കുന്നു അയണാക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുമ്പ് ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റിഫറസ് ഇരുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് കോക്ക ഹേമറ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയവ ബ്ലാസ്റ്റിഫറസിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഇടുന്നു ചൂടുള്ള ഒരു എയർ കറണ്ട് ചൂടുള്ള ഒരു വായുപ്രവാഹം മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് വിഘടിച്ച് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡും ഉണ്ടായി ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഫ്ലക്സ് ആണ് ഇത് അയണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യമായ ഗ്യാങ് അതായത് സിലിക്കൺ ഡി ഓക്സൈഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് സ്ലാഗ് ആവുന്നു സ്ലാഗ് ഉരുകി അയണിന്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു അത് നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാം ഇനി കോക്ക് ഇട്ടിരുന്നു കോക്കും ഹേമറ്റേറ്റും ചുണ്ണാമ്പുകല്ലും ആണ് ഇട്ടത് ഈ കോക്ക ഓക്സിനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാകുന്നു താപം ഹീറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡ് വീണ്ടും കോക്കുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് താപത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം താപം കൊണ്ട് ഹീറ്റ് കൊണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആകുന്നു ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് ഇത് അയൺ ഓക്സൈഡിനെ അയിരിനെ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അയൺ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഈ പ്രവർത്തനം ശരിക്ക് പഠിക്കും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തിനാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ചേർത്തതെന്ന് ചോദിക്കും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ചേർത്തത് ചൂടാകുമ്പോൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് വിഘടിച്ച് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അയണിലെ മാലിന്യമായ സിലിക്കൺ ഡി ഓക്സൈഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാൽസ്യം സിലിക്കറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കഴിഞ്ഞു എന്താണ് കോക്കിന്റെ ഉപയോഗം കോക്ക് ഒരു റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് ഒരു നിരോക്സീകാരിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കോക്ക ഓക്സിനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡും താപവും ഉണ്ടാകുന്നു ഹീറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡ് വീണ്ടും കോക്കുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഹീറ്റായിട്ട് ചൂടായിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് നിരോക്സീകാരിയാണ് ഇത് അയൺ ഓക്സൈഡിനെ അയിരിനെ അയണാക്കി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നിരോക്സീകരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് പിന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉടുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഈ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചൊരു വലിയ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചെറിയ ചോദ്യ ചോദ്യത്തിനായിട്ട് എടുക്കുക ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അയൻ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നും ചോദിക്കാം ഇത് ശരിക്കും പഠിക്കുക അടുത്ത ഓടിയ അടുത്ത് തന്നെ 